Tudjátok, hogy amikor eljön a tavasz, a madarak elkezdenek fészket rakni. És nem, kell, nem mondja nekik senki, de elkezdik összegyűjtögetni a kis gajakat, és elkezdik rakni a kis fészküket. De miért? Ki, ki mondta nekik? Honnan tudják? Isten építette beléjük ezt. Tudjátok, Isten azt mutatta most nekem, hogy az Úr is épít most egy fészket. Igazából mi építjük a fészket a Szent Szellemnek? Ezt mutatta ő, hogy te egy gaj vagy ebben a fészekben. És mi szeretnénk, hogy a Szent Szellem, mint ahogy egy tojómadár rájú a fészkére, és ott költeni fog. Én hiszem, hogy Istennek az az akarata, hogy ez a közösség. Legyünk olyan gajak egy, hely, egy helyre gyűjtve, ahová a Szent Szellem el tud jönni. Nem csak tojásokat rakni közöttünk, hanem hogy költeni. Hogy ott legyünk az ő szárnyai alatt. Értitek? De a, a, az üzenetemnek a lényege az, hogy egyetlen egy madarat sem lehet arra kényszeríteni, hogy ráüljön arra a fészekre. És a Szent Szellem is ilyen. Ő eljön közénk, így körülnéz, hogy milyen fészket építettünk neki. És ha tetszik neki az, amit itt lát, akkor higgyétek el, vissza se tudja senki tartani attól, hogy itt maradjon közöttünk. És ebből nem kell, hogy több legyél, csak egy kis gajacska. De ez a gajacska az Isten dicsőítse. Értitek? Mert a Szent Szellem csak ezt nézi, és ezt vizsgálja, hogy az a fészek, ami épül, az egy felekezetnek a, a rendezvénye, az valakinek a, a kis királyságának a része, a kis birodalmának a része, vagy pedig az élő Istent akarjuk felemelni. Amen. Testvéreim, ezek a bizonyságok, amiket minden két hétben meghallgatunk valakitől, élet szaga van, ugye? Ti is éreztétek, hogy ez nem, nem csak nem teológia, amiről itt szó volt. De hidd el, a te életed, ha nem kell elhinned, tudod, legalább ilyen valóságos. Csak lehet, hogy azt mondod még ma, de hát uram, miért nincs még az én életemben ez? Miért nem tudok még így bizonyságot tenni? Ilyen csodálatos dolgokról. Azért, mert még lehet nem ragadtod meg az Isten ígéreteit. És még nem, nem ö, léptél bele abba az Isten országába, amiben Isten hív bele téged hogy ebből a világból Isten ki akar venni, és bele akar helyezni téged az ő királyságába. De tudjátok, az ő királyságának teljesen más a törvényei. Pont az ellentétekén működik minden. De az egyetlen feltétele az, hogy bíz benne az életeddel. És nem lesz semmi baj. Tehát, hogy hallottuk is, testvéreim, azt, hogy hogy a hit, az mindig lát. Emlékeztek, mikor Ábrahámhoz oda megy Isten, és azt mondja neki, hogy, hogy mi az, amit látsz, Ábrahám? Hát az, hogy nincs gyerekem. <gül> Ez volt az első, amit Ábrahám látott, ugye? Mikor maga körül, körül akkor még Ábrám volt a neve. Ugye? De, de minden gondolata, és minden az életében körülnézett és látta a rengeteg bárányt, látta a rengeteg marhákat, tevéket, de nem volt örököse. És tudjátok, mit ér egy hatalmas vagyon, egy, egy, egy középkeleti embernek, akinek hatalmas nyájai vannak, aki már öreg, mit ér neki, mikor nem tudja kinek odaadni? Ugye? És Ábrahám minden gondolatát az kötötte le, hogy nincsen nekem gyerekem. És hogy olvassuk minnyáján a Bibliában, Isten elkezdi őt átformálni belülről. Hogy elkezdjen valami olyat látni, ami még nincsen. Ugye? Először mit mond neki Isten? Hogy menjél ki, és kezd el megszámolni a csillagokat. Szinte látom, hogy kimegy Ábrahám a sátrával, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 678, 
679-680. Ú, á, belezavarodtam, kezdem előről. <gül> és hogy számolgatta, és számolgatta, és azt mondta Isten, hogy annyi lesz, ha te magod, amennyit meg tudsz számolni. Sőt, azt mondja, lehetetlen lesz számodra megszámolni, mert lehetetlenség. És tudjátok, ez Ábrahámnak a szívében okozott valamit. Elkezdett a lehetetlen lehetségesé átfordulni. Hogy az én szemeim azt látják, hogy nincs, az emberek azt csortogják össze a hátuk mögött a sárával, hogy nem is lesz soha. Ugye? Aztán azt mondja Isten neki, figyelj, menj ki a tengerpartra, Ábrahám. Vegyél fel egy marék homokot, és számold meg, hány szemet, hány szem homok van a kezedben. És elkezdi számolgatni. 27839, 27.300, és megint belezavarodik. És aztán azt mondja neki az úr, most ne csak a kezedben levő homokot nézd, hanem lázd az egész tengerpartot. Hogy ebbe hány van, hány lehet, hogy ennyi lesz a te magad. És tudjátok, Ábrahamnak a szívében megint fordult valami. És tudjátok, így működik a hit, hogy elkezdi láthatatlan, lát, láthatóvá válik, a lehetetlen lehetségessé válik. Miért? Mert Isten mondta. És az élő hit nem azért működik, mert annyira hiszünk benne, hanem azért, mert megragadjuk azt, amit Isten mondott, hogy ez lehetséges. Amen. Mert annyi ember van, nézzétek meg, van egy csomóan, tartanak ilyen motivációs tréninget. És azt mondják, figyelj, nem kell semmi más, csak hígy, csak hígy, csak hígy jön magadba. Csak hígy, és meg lesz neked. Meg lesz neked azt, amiben nagyon, ami, amit nagyon-nagyon hiszel. De, de nagyon higgyél benne. Aztán azt mondta Isten, hogy ne legyen a te neved innentől Ábrám. És hányan tudjátok, mi az Ábrám szónak a jelentése? Valaki? Tessék? Még egyszer? Atya, igen, így van. De az Ábrahám név, az valami olyan, ami nagyon gáz volt Ábrahám számára. És azt mondta Isten, hogy legyen a mai naptól a te neved Ábrahám, ami azt jelenti, sok népek atya. Most el, el tudjátok képzelni, hogy Ábrahám bemegy a kocsmába, kicsapja az ajtót, mai naptól hívjatok engem sok népek atyának. Tehát nincs is gyereked, az nem számít. Az örökkévaló mondta nekem, hogy annyi lesz az én magom, mint a régen a csillagok. Annyi lesz az én magom, mint a tengernek a homokja. És kinevették őt. Ugye el tudjátok képzelni. Ez akár a mai időkben is megtörténhetne. Valakinek az életébe, aki Isten szerint hisz. Testvérén, most egy olyan dolgot fogok nektek mondani, hogy én leszek, a, a saját életem lesz a példa előttetek. Bár a feleségem azt mondta, hogy ezt nem mondjam senkinek. Mert már annyi szó mondtam, láttok itt most a púlpitus mögött is sovány embert, vagy egy vékony embert? Ugye, hogy nem? De én igen. <gül> Torzít a plexi egy kicsit. Igen. De megragadtam az Isten ígéretét. És emlékeztek, mikor azt mondtam, hogy megvalottam százszor és ezerszer, hogy nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És azóta is én, én gyakorlom ezt. Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy én akkor megragadtam ezt, és azután elfelejtettem, és ment, megy minden ugyanúgy, ahogy az előtt volt. Nem. Én továbbra is így gondolom ezt. De most már tovább lépek. 
És meg fogjátok látni, hogy le fogok fogyni. És tudom, hogy ez nagyon felelőtlen kijelentés egy olyan ember számára, aki már jójózott, vagy tízszer az életébe leföl. Mert már volt olyan, hogy lefogytam 40 kilót, visszajött, még tízzel több. De úgy érzem, hogy valami, valami változik a szívemben. Úgy érzem, hogy, hogy a hit, mint Ábrahámnál, hogy ami lehetetlennek tűnik, a saját erőnkből. És tudod, ez azért is szeretném most elmondani, mert tudom, hogy nagyon sokan küzdködtök betegségekkel. És a betegség azt kiáltja, hogy nem lehet megoldani. Te ebből nem tudsz megváltozni. Nem lesz változás. Ezt ordítják a körülmények. És tudjátok, hogy az én életembe is próbált ez bejönni. És volt egy időszak a tavalyi évben, és őszinte vagyok veletek, mert a családban vagyunk. Mikor egy kicsit úgy voltam, mint egy ilyen csigaházba próbáltam bebújni. Hogy ne is lássanak az emberek, hogy, hogy annyiszor beszéltem már különböző dolgokról, és, és itt vagyok, és milyen bizonyság az, hogy beszélek itt nektek a mértéktelenség, vagy a mértékletességről, ugye? És, és itt vagyok a jelenlegi helyzetemben. De miért mondom ezt el nektek? Azért, mert elkezdtem magamat látni úgy, amivé válni fogok. És tudjátok, már nem vagyok áldozata az egésznek. Mert ugyanúgy vagyok, mint Ábrahám, hogy ő, neki azt mondta Isten, hogy sok népek atya, legyen ez a te neved. És meg fogjátok látni azt. És ez nem, ez nem egy ilyen ö, valami ostorcsapás, vagy hogy mondjam, most jött hirtelen rám valamilyen ö, dolog, hanem, hanem valami olyan kezdődött el Istennel, hogy, hogy valóságosan elkezdtem az ő szavát komolyan venni. És most mondhatod, hát Csabát, hány éve jársz már Istennel, hogy eddig nem vetett komolyan őt? És tudjátok, hogy ez, ez nem ilyen egyszerű. Mert ö, ugye ahhoz, hogy megtérjünk, ahhoz kaptunk az Úrtól egy hitet, egy első, egy első tüzet, egy, egy fellángolást, egy, egy felbozdulást arra, hogy, hogy odaadjuk neki az életünket, igaz? És újjászült bennünket. Nem a mi érdemünk volt, Jézus Krisztus hé. Mi ezért semmit nem tehettünk, és ma sem tehetünk. Csak azt, hogy hitáltal a birtokba veszük azt, amit Isten nekünk ajándékozott. Így van? Itt indult el minnyájunknak az élete. És valahol minnyáján tartunk ezen az úton ma is. És senki nem kárhoztathatja a másikat azért, ahol éppen most tart. Mert minnyájunkat Isten kegyelme tart meg. De miért van akkor mégis ekkora nagy szükségünk egymásra? Az, hogy az életünk bizonysága. Az, aki ide kiáll és elmondja az életének a történetét az hatással legyen rád és én rám is. Hogy elmondhassuk, hogy ha neki sikerült, hogyha neki működik, akkor nekem miért nem működne? És higgyétek el, semmivel nem vagyok sem több, sem jobb nálatok. És én is ugyan elmondhatnám azt, amiről a Laci beszélt itt ma, hogy ahogy Angliában, na majd egyszer elmesélem, jó? Hogy hogyan kerültünk haza Angliából, hogyan küldött haza minket Isten, hogy mi, mi mindenen vitt keresztül. De mégis eltelt ennyi év, és azt mondja az Úr, hogy akarsz, akarsz még magasabbra jönni velem, fiam. És tudjátok, Isten soha nem kényszerít bennünket. Soha nem mondja azt, hogy már pedig összeszeded a cuccodat és jössz. Hanem Isten olyan embereket küld, az életedbe, aki kihívást okoz neked. Egy ilyen vonzást, hogy van több. Van több annál, amit én megéltem eddig. És ha van több, akkor Istenem, én ezt akarom. Én akarom, akarom, akarom. És tudod, Isten egyre több ilyen ember fog küldeni az utatba. Miért? Mert Istennek az a vágya, hogy mindnyáján hasonlítsunk az ő egyszülött fiához. 
de ahhoz, és ez a mai nap is egy ilyen nap, be kell mennünk az ő jelenlétébe. Be kell mennünk az ő nyugalmába. És legelőször, legelőször is el kell, hogy fogadjuk azt, hogy el vagyunk fogadva. Ugye? Ezt már sokszor beszéltük. Igen, ám el vagyunk fogadva, és ez nagyon jó dolog. De attól éljük az életünket sokszor úgy, ahogy mi szeretnénk. És nagyon kicsi terület van Istennek átadva igazából az életünkbe. Ha oh, köszi. Nem akarok már az az ember lenni, aki tegnap voltam. Vagy aki tavaly voltam hanem az akarok lenni, aminek Isten megálmodott engem. És tudjátok, hogy amikor mi tényleg belelapozunk a Szentírásba, és amikor azt olvasod benne, hogy minden lehetséges a számodra, ha hiheted azt, ha hiheted azt, ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy, hogy, hogy mennyire, milyen szellemi fekvőtámaszokat tudsz lenyomni, hanem sokkal inkább összefüggésben van a teremtőnek a megismerésével. Mert a hit és a bizalom, ezt nem lehet egymástól elválasztani. És sokszor azért nem hiszünk ő benne eléggé, mert nem bízunk benne eléggé. És ahogy növekszünk a bizalomban Isten felé, ahogy újra és újra térdre esünk, ami könnyeink között Isten előtt, és csak magasztaljuk őt, mikor kihoz a problémáinkból, a nehézségeinkből, akkor a bizalom elkezd növekedni. Mint egy barátságban, igaz? Én megismerek valakit, valaki megígér nekem valamit, egy vala... na, elindul egy barátság, egy kapcsolat. Ígérünk oda-vissza dolgokat egymásnak, és amikor megtapasztalom már tízedszer, huszadszor, századszor is, az az ember, akivel én barátkozok, ő tartja a szavát. Mindig. Lehet, hogy nem ígér mindig meg minden, de amit megígér, az úgy van. És én is próbálok mindent úgy tenni, és mindent úgy csinálni. És tudjátok, ekkor elkezd kialakulni egy bizalom. Egy, egy elválaszthatatlan barátság. És azért van az, mikor az emberek, tudjátok, egymásra borítják az asztalt, mikor éveken át fenn van tartva ez a bizalom, és az egyik megtöri ezt is. Elkezd valami, valami olyan dolgokat csinálni, amit a másik nem várna tőle. És akkor jönnek a megbántódások, a megsértődések, ugye? Hogy hát azt nem gondoltam volna rólad. De tudjátok, Isten nem ilyen. Ő mindig hű marad hozzánk. Még akkor is, ezt ő ígérte, nem én, ha mi hűtlenkednénk is. Ő hozzá, ő akkor is hű marad. Mert önmagát meg nem tagadhatja. Ez az egy mondat, testvérem, hogy Isten hűséges. Ez már elég lenne ahhoz, hogy te egy győztes életet éljél. Komolyan. Ha ezt az egy mondatot elhiszed, hogy Isten hű hozzád. Köszönöm az áment. <gül> Továbbra is lelkesedhettek nyugodtan, hogyha, hogyha valami megérinti a szíveteket. De csak azt akartam ezzel az előbb elmondani, hogy, hogy így oda szántuk magunkat évával egy ilyen új diéta indult el az életünkbe. De már annyiszor csináltuk ezt, és annyiszor... Hát tudjátok, akik, 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 akik hajlamosak vagytok erre, biztosan tudjátok ti is, hogy mit jelent ez, hogy hogy egyszer, fönn egyszer len, ismeretes vagyok a jó lakással is, meg az éhezéssel is, ugye? Nem tudom, Pál Lapostól milyen testi adottságokkal rendelkezett, lehet ő is hasonló volt, mint én. Nem tudom. De nem erről akarok beszélni ma. Nem a diétának az áldásairól, hanem sokkal inkább arról, hogy látom magamat véknyan. Köszönöm. És, és minden napomat, és minden napomat, ahogy fölkelek reggel, nem úgy vagyok, mint régen, hogy belenézek a tükörbe, és az a tükörbe levő személy elmondja nekem, hogy milyen vagyok. Elmondja nekem, hogy, hogy mennyire egy vesztes vagyok, 
mennyire nem vagyok képes lefogyni, mennyire nem vagyok alkalmas arra, hogy amit eldöntöttem már százszor az életembe, és nézzél magadra, hogy most nézzél meg, most megint, hogy hogy nézzél ki. Ezt mondta régen mindig nekem a tükörbe levő személy. De már nem. Mert én már nem az a személy vagyok. Hanem az a személy vagyok, aki itt áll előttetek, majd meg fogjátok látni, ez, ez, ez egy élő bizonyság lesz a ti számotokra is. És, és én azért vagyok hálás Istennek, hogy, hogy ezt nem azért mondom el, hogy most 20 szóra is nekifutok valaminek, aminek 19-szer nekifutottam, és mindig nem úgy sült el, ahogy szerettem volna. De tudjátok, miért lesz ez lehetséges? Ti, ér, ti miattatok is amúgy, amit elindult közöttünk. Tudjátok, Isten elkezd közöttünk megjelenni. És nem csak a ti hitetek nő, nehogy azt gondoljátok, nem csak a ti szíveteket formálja Isten, nem csak, a, nem csak ti vagytok hatás, vagy, vagy mi vagyunk rátok hatással, hanem ti is ugyanolyan hatással vagytok ránk. És bennünk is ez, nő, ez okoz egy... Wow, okoz valamit, hogy, hogy kihúzzuk magunkat még jobban. És leporoljuk azokat az igazságokat, amik szerint már nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül éltünk, de egy kicsit belepte a por, hogy valljuk meg őszintén. És amikor újra kezdjük lapozni a Szentírást, akkor ezek az igazságok egyre elkezdenek újra fényleni és ragyogni. És az benne a csodálatos, hogy sohasem maradsz ugyanott az új kijelentéssel, ahol, ahol voltál, hanem Isten följebb emel téged egy magasabb dicsőségbe. És belőled egyre kevesebb lesz, Istenből meg egyre több lesz benned. És egyre nagyobb bizonyság leszel mindenki számára, hogy az életed hiteles. És én hiszem, hogy a, hogy a mi életünk is nem, nem csak akkor lesz majd hiteles, amikor beszél, beszélünk nektek a mértékletességről, és közben ránk néztek, és gondoltok bármit is, hanem akkor lesz hiteles, amikor meglátjátok azt, hogy lehetséges. És hogyha a Csabának lehetséges, akkor nekem is lehetséges. Bármilyen betegségbe is legyél. Mert a megoldás az, hogy amit látsz, csak az lehet a tied. Ha nem látod, nem lehet a tied. Ha ugyanazt a beteg embert látod a tükörbe, és az, az szól hozzád vissza, akkor nem vagy még meggyógyulva. Mert a hit az a szívben történik. És mindig most. Halljátok? A hit mindig most van. Ebben a pillanatban. A remény az egy hosszú távú hit. Egy hosszú távú reménység. De az, 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 azért, azért van elkülönítve a kettő egymástól. Mert a reménység az nem szégyenít meg, mert az egy pozitív várakozást jelent. Hogy várok valami jót. Várok, hogy valami jó fog történni. Értitek? Ez egy pozitív várakozás, a reménység. De a hit azt tudja és látja. Ez a különbség a kettő között. Értitek? A hitet te nem tudod meggyőzni az ellenkezőjéről. Mert ezért hit. Értitek? Ezért mondhatod, de hát nézd már meg, hogy nem úgy van. Mondhatod neki, de úgy van akkor is. Mert én hiszem. Értitek a, a, a különbséget? És ezért írja azt a Biblia, hogy az a hit, ami Jézusban is volt, és ami bennünk is ott van, le kell, hogy győzze ezt a világot. Ugye? És hogyan fogja ez a hit legyőzni a világot? Szerintetek. Úgy, hogy a világ elmondja, próbálja neked elmondani, hogy te mire nem vagy képes, mire vagy alkalmatlan, mit nem tudsz megcsinálni, mire vagy teljesen kudarc, és Isten pedig be fogja bizonyítani az ellenkezőjét. És ezáltal le fogod győzni a világot. És Isten, ahogy beszéltük is, emlékeztek rá, a Biblia írja ezt is, hogy, hogy, hogy összeszedi a, a csonkabonkákat, a szedetvedetteket, a, a világnak a, bolony, a világ szerint bolondokat, 
és velük, rajtuk keresztül fogja megszégyeníteni azokat, akik okosaknak és bölcseknek tartják saját magukat. Magadra ismersz ebbe? <gül> Ebben a csoportban ugye mindig magunk, magunkat bele tudjuk úgy vonni. Igen, hát a, beszélgettük még mielőtt elindult ez a közösség, hogy lehet, hogy annak kellene nevezni, hogy a defektesek gyülekezete. <gül> Mert aki, aki azt gondolja magára, hogy nem az, az hazudik. Vagy ha nem, úgy gondolja, hogy, hogy ő nem, akkor biztos, hogy nem, nem fogja jól érezni magunk, magát közöttünk. Mert, mert itt tökéletlen emberek járnak. Így van. És ezért jó az, mikor annyira felmelegíti a szívemet az, mikor kijöttök előre egyen-egyenként, és, és az életetekből elmondtok egy, egy, egy kis részt hogy mit, mit cselekedett Isten a ti életetekben. És ez nem olyan, mint egy, mint egy teológiai előadás, hanem életszaga van. Miért? Mert, mert ott, ott az élő Isten van ott, is te vagy ott. Amen. Szeretnék egy pár gondolatot a Bibliából is megosztani veletek, nehogy valaki megvádoljon, hogy nem az igéből prédikálok. Emlékeztek rá, hogy miről beszéltünk a két hete? Valaki? Egyébként fáraó, így van, így van, nagyon jó. Tehát mindannyiunkban van egy fáraó, aki ellene akar állni az Isten akaratának, aki nem akarja elengedni az Isten népét, hogy az Istennek szolgáljon. Magyarul van benned egy nép, van benned egy elhívott személy, aki újjá született, de a fáraó nem akarja engedni, hogy Isten szolgálja. Ugye? És Istennek a fáraó érdeke, hogy kényszerítse ahhoz, hogy te ki tudjál jönni, és te szabad legyél arra, ugye, hogy Isten szolgáld. De ahhoz neked el kell hagynod a, a, a fáraónak a kényelmét, a Gósen földjét. Emlékeztek, a Gósen földje nem, nem az ígéret földje. Bár teljel is mézzel folyó föld, és most ide szeretnék kötni egy másik bibliai történetet, ahol ugyanezt a jelzőt használja Egyiptom földjére, de nem a, a mózesi történetből. És ez, a, és ez a történet nem más, mint amikor Ábrahám megy a fiának, vagy a testvérének a fiával, Lóttal, és hatalmasan megáldja Isten a nyájaikat, és már annyi nyájuk van, és annyi le, e, bárányuk, meg tevéik, meg e, jószáguk van, hogy egyszerűen nem bírja el a föld már, hogy legeltetni tudják mind a ketten a a Lótnak a jószágát is, meg Ábrám az ő jószágát is. És veszekednek a, a, a juhászok, meg a, meg a béresek egymással, hogy, hogy ez nem lesz így jó. És akkor az öreg Ábrahám így leül a testvére fiával, Lóttal, és azt mondja, figyelj ide, Lót, ez nem lesz így jó. Nagyon megáldott bennünket az Úr. Ez csodálatos. De ketté kell, hogy váljunk. Mert innentől kezdve nem, nem mehetünk ezen az úton együtt. És azt mondja Ábrám neki, hogy ha te jobbra mész, én balra fordulok. Ha te azt választod, hogy balra akarsz menni, akkor én jobbra fogok tartani. Te válasz. Olvastátok már? Mekkora bizalom Istenbe, igaz? És ezzel egy időben azt írja a Biblia, hogy Lót, és itt a nagy példa, amiről ma szeretnék beszélni nektek, felemelte az ő szemeit, és körülnézett, hogy hol a legzsírosabb, hol, a, hol van a legnagyobb lehetőség a számomra. És látta, hogy a Jordánnak a melléke az olyan, mint az Úrnak a kertje, ezt írja így az ige róla, először ezt hozza fel példának, és olyan, mint az Egyiptom földje. Tehát ez a kettőre, mondja a Biblia, hogy ez olyan gazdag föld, hogy, hogy párját ritkítja. És azt mondja Lót, ezt választom én. Ezt, ezt a Jordán mellékét, ez a legfűvesebb, ez a leg, leggazdagabb. Én ezt akarom. Mert én bővölködni akarok. Ugye? És azt mondta Ábrám, legyen. És Ábrám elindult a sivatag irányába. 
Aztán olvassuk a Bibliába tovább, hogy nagy háború és nagy kalamajka keveredett ugye ott a környéken. És először azt olvassuk, hogy a lót sátorban lakó ember volt, ugyanúgy, mint Ábrám. És ott a Jordán melléki földeken ő ott tanyázott és nagyon-nagyon jól érezte magát. De a következő részben már a Bibliában azt olvassuk, hogy lót ben lakik szodomába. Ugye tudjuk a szodomáról és gomoráról, mindannyian tudjátok. Emeljétek fel a kezeteket, ha ismeritek a szodomát vagy a gomorát, hogy vagy a... most már csak a helye van meg, és azóta sem ő semmi ott. De lót beköltözött uh, szodomába és gomorába, a jólétnek a, a városaiba, ahol a jó dolgokban nem tudták, hogy mit csináljanak, hát egymással kezdtek el szórakozni. A férfiak is, meg a nők is, meg, meg amit lehetett állatokkal, meg mindennel, mindent csinálni, amit, amit csak akartak. Úgy gondolták ők. És Lót egy igaz ember volt, azt írja a Biblia is. És hogy ez bántotta őt azért belül, de mégis ott lakott bent, ezen a földön. És miért példa ez a számunkra? Azért, mert nem biztos az, hogy amit ez a világ kínál, az a leggazdagabb, legelő, az a legjobb, eh, hogy mondjam, a legszaftosabb állások, vagy az, a, az az élet, amit felkínál időnként a világ, mindig meg kell, hogy kérdez magadtól, hogy mibe fog ez nekem kerülni. Mert az életünket Istennek kell, hogy éljük. És a munkánkkal, az életünkkel, a családunkkal Isten kell, hogy kövessük. Jézus kell, hogy kövessük. Így van. És hogyha mi a karriert tesszük az első helyre, és az anyagi boldogulást, ahogy lót emlékeztek, felemelt az ő szemeit, és figyelte, hogy honnan, honnan tudok több profitot be, bezsákolni. Ez, ez nem a jó hozzáállás. Mert nagyon jól tudta már akkor Ábrahám, hogy hogy ott van a szomszédban a szodoma és a gomora. Pontosan ott, ahol, ahová tart a lót. És a történetnek ugye itt nincsen vége. Most nem akarok végigmenni, mert nagyon hosszú lenne, hanem összefoglalom egy kicsit, hogy ugye jön a három személy, két angyal, meg egy embernek fiához hasonló, aki nagyon valószínű, hogy Jézus volt. Jönnek és megállnak Ábrahámnál egy kicsit. <gül> és azt mondja az Úr, Isten mondja, hogy hát hogyan tehetnék bármit ezen a földön, hogy nem osztanám meg a barátommal, hogy mit szeretnék csinálni Ábrahámmal. <gül> Testvérem, ez egyszerűen kész vagyok ettől, tehát... <gül> hogy a Teremtő Isten, aki egy szavával azt mondta, hogy legyen univerzum. Ez a Teremtő Isten azt mondja, hogy nem titkolhatom el a barátomtól, hogy mit akarok csinálni. <gül> és nem csak oda ment Isten, és ítélet alá vont a szodomát, hanem leültek beszélgetni. Egy, egy birkaszagú emberrel, aki, aki még valószínűleg még szinte írni, meg olvasni sem nagyon tudott. Értitek testvéreim, hogy Isten milyen kapcsolatra vágyik velünk? Olyanra, hogy ne az határozzon meg téged, hogy, mi, hogy milyen a Jordánnak a, a melléke. Hanem az, hogy az Úr velem lesz. És bárhová megyek, áldás lesz az életemen. És nem azért leszek áldott, mert, mert bővízű az a, az a legelő. Nem azért leszek áldott, mert, mert nagyon sok füvet látnak a szemeim. Hanem azért vagyok áldott, mert bízom az élő Istenbe. És az Úr áldása az gazdagít meg. Testvéreim, ha így éljük az életünket, minden lehetséges lesz a számunkra. És ne irigyeld azt, aki nagy vállalkozásokat kezdett. Ne irigyeld azt, aki sok hazugságon, csaláson és minden máson keresztül gyarapszik. Mert tudd meg, Isten fel fog téged emelni. És oda fog jönni, és azt mondja, hogy eltitkolhatom én azt hogy mit tervezek csinálni Budapesten. 
hogy Magyarországon meg szeretném osztani az én barátommal, vagy barátnőmmel, vagy hogy mondjam. Értitek? Isten ilyen kapcsolatra vágyik velünk. És megáll ez a három személy, és elkezdenek ugye oda-vissza beszélgetni. És Ábrahám már látja, hogy ben lakik lót, ben lakik szodomába. Ben lakik, és tudja, hogy nincsenek igazak ben szodomába. És azt mondja Isten, hogy találok százat, akkor nem pusztítom el a várost, és oh, gondolja Ábrahám, Istenem, hát nem, hogy száz, hát még tíz sincsen. Gondolja magába. És elkezd vele alkudni, Uram, ne haragudj, hogy jövök hozzád, hogy ne, ne, ne bántódjál meg, de ha csak ötvenet találnál, akkor ugye nem fogod elpusztítani. Azt mondja, nem. Ha ötvenet találok, nem pusztítom el. És így megy lefelé, egyre, egyre megy lefelé, ugye? Még végül elér, hogy már csak a ló családja marad. És nézd meg, azt írja a Biblia, hogy Isten megy, és kimenti Lótnak a családját. Jönnek az angyalok, és tessék elik gyorsan, 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 gyorsan. Pakoljatok mindent össze, mert jön Isten ítélete szodomára. És akkor csak néznek, hogy mi van, hát itt nem vagyunk rendezkedve, miről beszélünk. Épp most kezdjük megszeretni ezt a várost. Nem a Lót mondja ezt, a lányai. Honnan tudjuk ezt a későbbiekből? Na mindegy, erre majd ki fogok térni egy-két mondatba. De tessék elég ki a feleségét, Lótot, a lányokat. És hogy elhagyják ugye Szodomának a földjét, már jön is a tűzeső. És jön Istennek az ítélete, és lesújt, ahogy megmondta, hogy Isten ítélete utól fog érni ezeket a városokat. És nézzétek meg, első dolog, a lót felesége visszanéz. Ugye? Isten azt mondja, hogy vissza se tekintsetek. Mert ha a visszatekintés azt jelenti, hogy azért vágyok oda vissza. Azért van ott nekem valami, ami hiányzik. Ugye? Miért, mond, miért beszélek ezekről? Azért, mert a mi életünk is ilyen testvéreim. Isten ki akar bennünket hozni Szodomából. Egyiptomból is, Szodomából is. De úgy, hogy ne tekintsünk oda-vissza. Ne vágyakozzunk vissza Egyiptomba. Ne vágyakozzunk vissza Szodomába. Mert a lót felesége visszanézett, és azonnal sóbáványá változott. A Bibliában megírtak minden, ami tanúságunkra vannak megírva. Amen. Példaként, hogy az életünket ne, nem mindegy, hogy hogy éljük. Egyet értetek velem? És aztán nézd meg, hogy kiment Isten ezt a családot, és elkezdenek bujkálni, Lót is, meg a két lánya, felmásznak egy nagy hegyre, és ott egy barlangba elbújnak. És nézzétek meg, hogy mi történik egyből. A Lótnak a két lánya leítatja a fatert, egyik éjszaka az egyik lánya fekszik le az apjával, a következő éjszaka meg a másik lánya, és mind a ketten teherbe esnek. Látjátok a szodomának a hatását az életükre? Úgy mentek be ebbe a városba, mint egy igaz család. Az élő Istennek az örökségével mentek be. Miért? Mert gazdag vidék volt. És a gazdagságnak a vágya a sikernek a vágya, a mammonnak a vágya erősebb volt bennük, mint az Úrnak a követésének a vágya. És nézzétek meg az életük hullott szélje. És tudjátok, ezt látom ma nagyon sok keresztény családban, keresztény vezetők családjaiba, hogy hullik szét a család, a gyerekek mennek bele a világba, csúnyabb dolgokat csinálnak, mint a világiak. Miért? mert beköltöztek Szodomába. Miközben Ábrahám továbbra is legeltette a kis bárányait a sivatagba, és Isten ott is eltartotta a bárányait, nagy kövérek voltak ott is, és Ábrahám ugyanúgy imádta az örökkévalót, az ő barátját, de mégis Isten megmentette Lótot. És csak azt, akar, azt akartam nektek ma ezzel elmondani, drága testvéreim, hogy 
bármit is kínáljon neked ez a világ, tudd meg, hogy semmi ahhoz, amit Isten, Istentől tudsz te kapni, hogyha te hűséges vagy hozzá. Hogy érdemes az Úrhoz ragaszkodni. Érdemes Istenbe bízni, hogy a te szemeid, amit látsz, az lehet csak a tied. És ez a világ is felkínálja a látott dolgokat. Emlékeztek, azt írja a Biblia, hogy, hogy mi az e világnak a szelleme? Mi a, a, az e világnak a... Igen, a test kívánsága, a szem kívánsága, és úgy írja a Károly, hogy a szem, az élet kérkedése, de ezt más szóval úgy tudnám kifejezni, hogy, hogy az, ebben az életben valami, amire te büszke lehetsz önmagadban, amit te el, el tudsz érni. Értitek? Tehát bármi, amit, amiben te olyan sikeres tudsz lenni, hogy más lenézel emiatt. Ugye? Mert így működik a világ. De már Ádám és Éva óta így működik, hogy meglátták a gyümölcsöt, azt mondja, hogy hú, ez nagyon kívánatos. Ez nagyon guszta. A többi is nagyon guszta, de ez? Miért? Mert azt nem lehetett megenni nekik. És a szem, és aztán a testnek a vágya. És addig, addig, addig ment, míg ellene ment annak, amit Isten mondott nekik. Amit kért tőlük, egy dolgot kért tőlük. És ugyanígy van ma is. Hogy ez a világ felkínál nekünk sok mindent. A szemünknek, a kívánságoknak. Ontja ránk az internet, ontja ránk a, a plakátok, a minden, ontja ránk a szennyét, a mocskát. És azt mondja, gyere, 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 költözzél ide hozzánk. És alig látok férfiakat az Isten tiszteleteken, az országba. Utazunk, és van száz hölgy, meg van három férfi. Miért van ez? Tessék? Nem haltak ki. Nem haltak ki, higgyétek el. Ott vannak ők valahol. És hiszem, hogy Isten, és hiszem, hogy Isten ezekben az időkben vissza is fogja őket hozni. De miért nincsenek itt? Mert elvesztették az identitásukat. Elvesztették azt, hogy kicsodák ők. Miért? Mert... mert Igen, és, és fennakadtak pornográfián, stb. Most ezt sorolhatnám, most nem akarok ebbe belemenni mélyen, de egy a lényeg, hogy beköltöztek Szodomába. Egy kényelmesebb helyre, ami, ami látszólag, látszólag megad minden nekünk, ami, amire szükségünk van, de higgyétek el belül, mégis szenvednek. Mert akik egyszer megismerték, megízlelték az Úr jóságát, azokban mindig ott marad az íze. Vagytok úgy dolgokkal, hogy gyerekkoratokban kóstoltatok valamit, és, és újra érzitek azt az illatot, vagy azt az ízt, és felidéződik bennetek, hogy azt a gyerekkorom óta nem éreztem ezt. Na, ilyen Isten is sokszor, hogy, hogy amikor újra majd ezek a férfiak meg fogják újra megszagolni, megillatozni azt a, a Szent Szellemnek azt a drága jelenlétét, ami elkezd kiáradni Magyarországon. Higgyétek el, jönni fognak. De mi a kulcs? Az, hogy helyre kell, hogy álljunk minnyáján az identitásunkban. Krisztusban kik vagyunk. És a hölgyeknek, mivel érzelmileg ö, könnyebben tud, tudnak a hölgyek ragaszkodni, jobban meg tudják ragadni az érzelmeiken keresztül Istennek a szeretetét. Míg egy férfinak sokszor az identitásán keresztül tudja győzelembe tartani az életét hogy stabilan meg tud állni, és azt mondja, hogy én tudom, hogy ki vagyok, és ezért nem védkezek a férfiaknál. De ha nem tudom, hogy ki vagyok, vagy ha a gyülekezetekbe belém verik állandóan, hogy te utolsó bűnös, te, te, miért nem térsz már meg, mikor lesz belőled igazi keresztény? Testvéreim, én már soha nem akarok igazi keresztény lenni. Én az Isten fia lettem. Egyébként is a keresztény szót pogányok aggatták ránk. Ugyanazt jelentette, hogy Krisztushoz hasonló, 
nem, Krisztusos hasonló, tehát olyan, mint azt mondanák, hogy kicsi Krisztusok, de abban az időben ez még igaz volt. De ma, ha körülnézek az egyházban, sajnos nem ezt látom legtöbb helyen, tisztelt a kivételnek. A vallás jelenti, így van. És ugye kitesszük a kis halacskát az autóra, Jézus Krisztus követője vagyok. És én is kitettem, képzeljétek el Angliába, kis halacskát. És aztán jó magyar szokás szerint sokat vezettem Budapesten, autóval, bevágások, stb. kihajtások, mások elé, és aztán vakartam a fejemet, uha, kis halacska ki van ragasztva a hátulján. És édesanyámat meg lehet szidják az angolok, hogy állandóan ott bevágok eléjük mindenhol az autópályán, meg össze-vissza. És levettem a halacskát, képzeljétek el. Nem a szlalomozást fejeztem be. Na ez mutatja be a férfi, férfiaknak az életét, ugye? Hogy inkább visszalépek egyet attól, de, de nehéz feladnom a szokásaimat. De amit érzek a szívembe, testvéreim, az az, hogy, hogy elkezdett, elkezdett valami, a vízszint elkezdett emelkedni. Ti is érzitek? Ahogy a Szent Szellem, mint az élő víz, egyre magasabbra és magasabbra emelkedik, és, és nem sokára el fog minket lepni. Most még meg tudunk állni a lábunkon, legtöbbször, mert én már a két hete már alig tudtam, <gül> mert úgy éreztem magam, mint hú, 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 mint a már a lábújhegyemben állnék. De higgyétek el, hogy, hogyha mi hülyek leszünk Istenhez, és az életünket nem kíméljük, mint halálig, akkor hatalmas dolgokat fogunk együtt átélni Istennel. Csak arra kérlek titeket is, hogy amikor kezetekbe veszitek a Szentírást, akkor, akkor úgy vegyétek kezetekbe, hogy minden szava igaz. És hogy Istennek minden ígérete felétek igen és ámen. És úgy olvassátok, mint hogy el van benne rejtve a kincs. Mint egy kincses térkép, hogy akárhol olvasol, és ott el van rejtve valami mögötte. És Isten ezt föl akarja fedni a számunkra. Ez úgy mutatta nekem Isten be egyszer, hogy, hogy ugye régen mindig a karácsonyfa alá berakták, meg beraktuk a dobozokat, becsomagolva a gyerekeknek, szép masnival, minden, és szent este ráeresztettük a gyerekeket a, a doboz hegyre. És nem láttunk más, csak ilyen kis kezeket, amik így dobálják föl a levegőbe a papírokat, a csomagoló papírt. És tudjátok, pontosan ezt a képet mutatta nekem Isten. Nem is olyan régen ilyen kis kezecskéket, amik így tépik a papírt, és repülnek a plafonig, a mennyezetig, hogy így kell nekünk lenni az Isten ígéreteivel. Hogy tudni akarom, hogy mi van ebbe a dobozba. Hogy mi az én ajándékom, amit kaptam aputól. Láttatok már olyan gyereket, aki ott ül a kanapén. Mi lehet benne? Nem is érdekel igazából. Majd anya felbontja holnap. Mert én lusta vagyok rá. Én még nem láttam ilyen gyereket. Ti? Hanem eljön az este. Rászabadulnak a dobozokra, és akkor kibontja. Azt a! Jaj, de jó, köszönöm, apa! És apu meg ott törül. Hogy az ő kisfia vagy a kislánya milyen ajándékot kapott tőle. De azt kell tudnod, hogy ugyanúgy a te mennyei atyád is nagyon szeret téged, de be vannak csomagolva az ajándékai, amit nekünk adott. És a mi felelősségünk az, hogy kibontjuk-e az ő ajándékait. És én rengeteg hívőt láttam már, hogy az életében még egy ajándékot se bontott fel. Hanem mindig ott a kérdés, hogy Istenem, hát szeretsz engem egyáltalán? És azt mondja az Úr, hát minden elárasztottalak, minden megajándékoztalak, mindent odaraktam köréd. De Uram, én nem érzem. És akkor mi van? 
attól ez megtörtént, és megtörténik ma is. Mert egy izzó, szenvedélyes szerelemmel szeret minket Isten. Amen. És ő megígérte, és megmondta, hogy ő már mindennel megajándékozott bennünket. Az ő fián keresztül, Jézuson keresztül. De be van csomagolva. A legtöbb része. Az üdvösség az ki lett bontva. Ezért lehet nekünk üdvösségünk, ezért jöhetünk, ezért ez egy nyitott dolog, ez egy nyitott doboz. Ezért van az, hogy valaki már felbontja neked, és elmondja, hogy mi van a dobozodban. És így tudsz te hitre jutni. És aztán rájössz, hogy fú, hát még annyi doboz van. De ehhez már te is kell lesz, hogy fel, felbomoljanak azok a dobozok, értitek? És ahogy újra, és naponta új és új dobozok bomlanak ki, te egyre jobban kiteljesedsz Istenben. És egyre messzebbre látsz. Egyre, egyre jobban felszabadulsz arra, hogy az élő Istennek éld az életedet. És egyre jobban felszabadulsz arra, hogy már semmi sem lehetetlen a számomra. Hanem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És elkezdesz látni Isten szemével. Akkor már nem úgy látod magadat, mint ahogy a világ lát téged. Hanem úgy fogod magadat látni, hogy Isten lát. És igen, benne vagy a problémában, benne vagy még a nehézségben, igen. És akkor mi van? Már nem ezt látod. És mivel már nem ezt látod, ezért válik lehetségessé. Amit látsz, az lehet a tied. Ha látod magadat gyógyultan, látod magadat, aki lehet, hogy béna vagy deréktől lefelé, látod magadat szaladni az úton, látnod kell magadat. Heidi Baker egyszer, ha ilyen megtámadták Afrikába ilyen paraziták, és, és lebénult mind a két lábára. És, és azt mondták az orvosok, hogy valószínűleg soha nem is fog már tudni járni. És tudjátok, mit mondott a Heidi a férjének? Légy szíves, hozd be nekem a futócipőmet. Hozd be ide a kórházba. És kitették oda a szekrény tetejére. Így a fiókos szekrény tetejére. És mindig, amikor Heidi fölkelt, nem látod mást, csak a futócipőt, hogy ott van. Hogy itt vagyok bénán, nem tudnak mozogni a lábaim, de én futni fogok az Úrért újra. És teljesen meggyógyult. Mert látta magát futni, értitek? Na ugyanígy vagyok én most a fogyással. Ugyanígy vagyok a fogyással. És te is kérlek majd mondd el magadnak, hogy mivel vagy te így. Vagy egyáltalán kérdezd meg magadtól, hogy látom én magamat abban, amiben eddig 20-30 évet imádkoztam valamiért. Állj le az imával! Ne imádkozzál többet! Ne, az a, ne arra koncentrálj, hogy, hogy ilyen gyászos imáidat Isten felé állandóan mondogassad már százezerszer. Hogy Uram, hát te szeretnél, ha már rég meggyógyítanál. De ez mutatja, hogy nem is szeretsz. Nem, ő már meggyógyított téged 2000 éve az ő fiában. És ezért mondja az Isten igéje, ha hiheted azt, ha látod azt, látod, akkor a tied lehet. És csak ide a vak Bartimeushoz jött a gondolat, amikor, amikor úgy ott kiállt Jézusnak, hogy, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörű rajtam. És addig Jézus csak megy ott az úton. És az állítja meg, hogy ott ordibál ez az ember. És azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy hozzátok őt ide. És ott van egy mondat. Azt írja az Isten hogy fogta Bartimeus és a koldus palástját ledobta hátra. Mi történt? Ő már látta azt, hogy ez volt a koldus életemnek az utolsó napja. Mert hív engem a Mester. És én már nem leszek ugyanaz a vak Bartimeus, aki tegnap voltam. És ledobta azt a palástot, ami meghatározta az ő identitását. És fölállt, és vigyetek hozzá. És aztán Jézus meggyógyította őt, ugye tudjuk, ismerjük a történetet. És Bartimeus soha nem volt ugyanaz az ember, mint az előtt. És soha nem koldult többet. Itt vagytok. 
mert csak ezt akartam még hozzáfűzni, mert itt a szívemben annyira erősen jött ez a, ez a gondolat, hogy, hogy ugyanígy a hitünk, értitek? Lát, látni kell magadat. Akkor lesz egy győztes, mikor látod magadat, mint Isten fia. Akkor lesz egy győztes, amikor emelt főve kihúzod magad, és azt mondod, én Istennek a fia vagy lánya vagyok, mert ő belőle születtem. Újjá szült engem, és befogadott engem az ő családjába. Ezért nem búsulok többé. Mert engem nem ez a világ határoz meg, ez a világ nem mondhatja meg többé, hogy mi nem vagyok. Mikor Isten megmondja, hogy mi vagyok. Értitek? Nem azonosulhatsz azzal, amit a világ mond rólad, hogy mi nem vagy. Vagy mire nem vagy alkalmas. Azt kell kutatnod, hogy Isten mit mond rólad, hogy mire vagy az. És ha megtaláltad, ragad meg. Zárd a szíved közepébe, és lásd, kezdj el magad látni ebbe. Vald meg, imádkozd ki. És azt fogod látni, hogy egyre inkább kihúzod majd magad. Egyre jobban besült a nap a szobába. Egyre jobban megtapasztalod Isten dicsőségét naponként. És akkor már nem ez a gyászos képet fogod vágni naponta. Mert azért vág gyászos képet, mert elhitted, amit a világ mond neked. Komolyan? Nem érdemes rosszul lennünk, testvéreim. Nem érdemes. Mikor lehetnénk jól is. Minden nap. Figyeljtek ide. Jézusnak a győzelme csak minden második napra vonatkozik. Hogy van egy győztes nap, utána egy, egy vesztes nap, utána megint egy győztes, megint egy vesztes. Mert sokszor így éljük az életünket. Vagy van egy hét győztes Jézusnak a győzelmébe, aztán egy hónap vesztes idő. Én nem így látom a mestert. Ő győzött. És minden nap győz. És én, én ha, ha eszembe jut, minden nap kijelentem, Uram, ez a mai nap egy győztes nap. Már reggel. Hogy emlékezzek rá egész nap, hogy ezt a győzelmet nem én arattam. Nem azért győztes ez a nap, mert én felvirágoztattam az életemet magamtól, hanem azért, mert Jézus győzött. És mindent a lehetővé tett számomra ahhoz, hogy az Isten jelenlétében éljek. És az Isten jelenlétében fog minden megtörténni az életembe, aminek csak meg kell történnie. Nem az én izzadság szagomtól, hanem hogy egyet kezdek érteni Isten szavával, és testé kezd bennem lenni az Isten beszéde. Amen. Na erről még nagyon sokat beszélhetni. Ja, igen, az jó lenne, igen. Mit szólnátok hozzá, hogy még imádnánk az Urat most egy kicsit? Csak engedd el magad. Engedd, hogy kitáruljanak ki a szívednek a kapui. Csak engedd meg, hogy Istennek a Szent Szelleme átjárjon téged, és meggyógyítson téged, és hogy megmutassa Isten, hogy ő hogyan lát téged ma. Hogy azonosulni tudjál azzal, ahogyan Isten lát téged. Mert nem úgy lát, mint ahogy ez a világ lát téged.